ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇസ് ആൻസ് വേൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒന്നാണ് ഫുഡ് അലർജീസ് ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ വളരെ നേരിയ തോതിലും മറ്റു ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഫുഡ് അലർജീസിന് സാധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാരൻസ് ഈ ഫുഡ് അലർജീസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് അലർജീസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും ഫുഡ് അലർജീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് അലർജി വന്നാൽ അതുപോലെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷോപ്പ് വൺ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഷോപ്പ് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ അതൊരു സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസെല്ലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഷോപ്പ് വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സോ ഓർണമെൻസോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ചുരിദാർ വിൽക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആ ചുരിദാറിൻ്റെ വില അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ആ ഫ്രണ്ട് ആ ചുരിദാർ വാങ്ങുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ ഷോപ്പ് വൺ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും അമ്പത് രൂപ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏണിങ്സ് എല്ലാം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വഴി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതുപോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന ഫുഡ് അലർജീസ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയാം ഒരു ഫുഡ് പിടിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ശരീരം അതിനെതിരെയായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈ ഫുഡ് അലർജിയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറില്ലേ ആ വൈറസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയയോടൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫുഡ് അലർജി വരുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഫുഡ് അലർജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതുവഴിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുഡ് അലർജി വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയാം ഫുഡ് അലർജീസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് സ്കിന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുഴു കടിച്ച പോലെയൊക്കെ ചൊറിച്ചിലായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ തടിപ്പായിട്ടൊക്കെ സ്കിന്നിൽ കാണാം അല്ലെങ
ഫുഡ് അലർജി പലപ്പോഴും ഫുഡ് ഇൻഡോളറൻസും ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവാറുണ്ട് അതായത് ഫുഡ് അലർജി തന്നെയാണോ ഈ ഫുഡ് ഇൻഡോളറൻസ് എന്ന് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫുഡ് അലർജി അല്ല ഈ ഫുഡ് ഇൻഡോളറൻസ് അത് തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഈ ഫുഡ് ഇൻഡോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ആക്കാൻ അതായത് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഫുഡ് ഇൻഡോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെല്ലുന്ന ഫുഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാം ഡയറിയ ഉണ്ടാവാം വയറുവേദന ഉണ്ടാവാം ഇതുപോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഈ ഫുഡ് ഇൻഡോളറൻസിൽ തന്നെ ലാക്ടോസ് ഇൻഡോളറൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ പാല് പോലും ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻഡോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പശുവിൻ പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും എല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതും ഫുഡ് അലർജിയും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ല ബാധിക്കുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നതും ഫുഡ് ഇൻഡോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാതെ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പൂപ്പിലൂടെ പുറം തള്ളുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറുവേദന ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ അതിലൊരുപാട് സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആൻറ്റിബോഡീസ് എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും അതുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അതുവഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഫുഡ് അലർജി വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈ ഫുഡിനെ ഒരു പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിനെതിരെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഫുഡ് അലർജിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് അലർജി മെയിൻ ആയിട്ടും ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോളിൽ ഫുഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് മാസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രം മതി അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സോളിൽ ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഫുഡ്സ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഏത് ഫുഡാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുമോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള തടിപ്പാവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പനിയാവാം തുമ്മലാവാം ചുമയാവാം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് അലർജിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെടുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ തീരെ ചെറിയ സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫുഡ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേറെ ഫുഡ് കൊടുത്തു നോക്കുക അതെല്ലാം വളരെ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറിയ വൊമിറ്റിങ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പനി ശ്വാസതടസ്സം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒന്നാണ് ഫുഡ് അലർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഫുഡ് കൊടുത്താലും അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ഫുഡ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒന്നും അലർജി ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഏകദേശം കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഫുഡ്സാണ് ഇത്
സോയയും ഇതുപോലെ പത്ത് മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീറ്റാണ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് നമുക്ക് എട്ട് മാസം മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക പിന്നെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീ നട്ട്സ് ആണ് അതായത് വാൾനട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് ബദാം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മാസത്തിന് മുകളിലേക്കാണ് പത്ത് മാസത്തിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിലും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫിഷ് ആണ് അതായത് മീൻ മീനിൽ തന്നെ ഷെൽ ഫിഷ് വളരെയധികം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ ഷെൽ ഫിഷ് ഒക്കെ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മീൻ നമുക്ക് എട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാസത്തിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഫുഡ്സും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അതിൽ ഏകദേശം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ ഐഡിയ തന്നെ കിട്ടും അതായത് ഓരോ ഫുഡ്സും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം മച്ചുവർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അലർജിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ അലർജി വളർന്ന് വരുമ്പോൾ മാറാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സാങ്കൂടിൻ്റെ കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാങ്കൂടിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മുട്ട കൊടുത്തു അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ സാങ്കൂടിൻ്റെ ഡ്രൈ സ്കിന് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് ഈ സാങ്കൂടിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുട്ടയും പീനട്ടും ഒക്കെ ഈ സാങ്കൂടിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് വളരെയധികം കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫുഡ് അലർജി എന്നതോടുകൂടി ഞാനത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം അവന് കൊടുത്തപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള അലർജി ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് അപ്പം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അലർജീസ് ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഓരോ ഫുഡും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ സമയത്തും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലർജി ടെസ്റ്റ് നടത്താനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഫുഡിനോട് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആ ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കുഞ്ഞിനും റിയാക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കുഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ തന്നെ ഇപ്പോൾ പീനട്ടിന് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ പീനട്ടിന് ആ കുഞ്ഞിന് ചിലപ്പോൾ ഛർദി ആയിട്ടാവും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് അതുപോലെ തന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ അലർജി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ സ്കിന്നിലായിരിക്കും റാഷസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറി ആയിട്ടാവും വരിക അങ്ങനെ ഏതൊരു രീതിയിൽ വേണേലും റിയാക്ഷൻ വരാം ഓരോ കുഞ്ഞിനും റിയാക്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു രീതിയിൽ റിയാക്ഷൻ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വരണമെന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് അലർജി എന്ന് അതുകൊണ്ട് വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേറെ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഈ ഫുഡ് അലർജീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഫുഡ് അലർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് അലർജി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ അലർജി ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് അപ്പോൾ തന്നെ